Hello students, welcome to my channel. In this video, we will talk about 11th standard biology, biozoology, and important 5 mark questions in the quarterly portion. There are 8 chapters in the 5 mark questions. We will talk about this video. Both Tamil and English medium. If you want to talk about this video, please subscribe to our channel. So, 11th standard biozoology, in the quarterly exam, we will talk about First 8 chapters in the portion of the first 8 chapters. Now, in one chapter, it is very important to talk about this. Now, I will tell you about all the questions. You will be able to omit all the questions. First question is, Explain three domains of life. Three names are called. This is chapter 1. If you look at the answer, there are two medium books in page number 5. Can we use recent molecular tools to identify and classify organisms? நவின மூலக்கூறுகளுக் கருவிகளைக் கொண்டு விலங்குகளை அடையாளம் கண்டு வகைப்படுத்தலாமா இது வந்து உங்களுக்கு புக் பேக்கில் இருக்கு குடியே 15வது கொஷின் இது இது ரெண்டு வந்து chapter 1 அடுத்ததா chapter 2ல பாருங்க chapter 2ல first one describe சேலம் உடர்க்குளி பற்றி விவரி இது வந்து உங்களுக்கு English medium bookல page number 17லையும் Tamil medium bookல page number 19லையும் அடுத்து write a few characters of largest phylum of the kingdom animalia. சு இது வந்து உங்களுக்கு second chapterல இருக்குது. இது answer நான் பார்க்கம் முடியில் சு இதுக்கு நீங்கள் இதுக்கு மட்டும் answer வந்து எந்த பேஜில் இருக்குது இந்த பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து fifth question இதும் chapter 2 தான் write the fundamental features of core data. முதுகு நான் உடைய வெட்டின் அடிப்படை பண்புகள். இதுக்கான answer Tamil English medium bookல page number 26, Tamil medium bookல page number 30. அடுத்து compare cardates and non cardates முதுகு நான் உடை எவை மற்றும் முதுகு நான் அட்டரவை வேறு படுத்துக English medium bookல page number 27லையும் Tamil medium bookல page number 31லையும் இதுக்கான answer இருக்குது இதோடு chapter 2 முடிந்து so chapter 2ல பார்த்தீர்கள் மொத்து நான் உங்களுக்கு 1, 2, 3, 4, 4 question சொல்லிருக்கேன் அடுத்ததா chapter 3ல பார்த்தீர்கள் ஒரு English medium book la page number 38 layum Tamil medium book la page number 46 layum Itu kana answer rikid Chapter 3 itu warna matu Ada chapter 4 la paringa Rendu question siri kide Differentiate male and female cockroaches An matrum pen karapan buciye wear bertukar Itu untuk pati kena ugal ke 4 chapter la book back la Mupada itu question arko Ada tu describe the excretory system of rana hexadectyla தவலையின் கழிவு நீக்க மண்டலம் இது பார்த்திக்கு நான் உங்களுக்கு English medium bookல page number 68லையும் Tamil medium bookல page number 80லையும் இதுக்கான answer கொட்திருக்காங்க இது 4th chapterல இந்த 2 questions அடுத்ததா 5th chapter பாருங்க explain the digestion in the stomach இறைப்பையில் உனவு செரித்தல் பற்றி விவரி இது English medium bookல page number 79லையும் Tamil medium bookல page number 93லையும் இதுக்கான answer இருக்கு அப்படியும் explain the digestion in small intestine சிருகுடலில் உனவு செரித்தல் பற்றி விவரி English medium bookல page number 80லையும் Tamil medium bookல page number 93லையும் இருக்குது அடுத்து describe liver and their functions கல்லிரல் மற்றும் அதன் பணிகளி பற்றி விவரி English medium bookல page number 77லையும் Tamil medium bookல page number 91லையும் இருக்குது அடுத்து 13th question பாருங்க write about any three digestive disorders ஏதேனும் மூன்று செரிமான குறைபாடுகள் பற்றி விவரி English medium bookல page number 83லையும் Tamil medium bookல page number 97லையும் இதுக்கான answer கொடுத்திருக்காங்க இதுவிடு chapter 5 முடிந்து chapter 5ல பார்த்திக்கு நான் ஒரு 4 5 mark questions இருக்குது next one chapter 6ல பாருங்க 14th question explain the mechanism of breathing சுவாசம் நடைபிரும் முறை பற்றி விவரி English medium bookல page number 93லையும் Tamil medium bookல page number 109லையும் இருக்குது அப்படும் write about the transport of O to oxygen oxygen கடத்தப்படுதல் பற்றி விவரி English medium bookல page number 100லையும் Tamil medium bookல page number 115லையும் இருக்குது அப்படும் write about the transport of CO2 carbon dioxide கடத்தப்படுதல் பற்றி கூறுக English medium bookல page number 100 Tamil medium bookல page number 115 அடுத்து explain the problems in O2 transport oxygen கடத்திலில் உள்ள சிக்கல்கள் பற்றி எழுதுக 
இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் நாட் ஒன் தமிழ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஒன் செவன் ஸோ சிக்ஸ்த் சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக உங்களுக்கு நாலு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் வந்திருக்கும் இந்த நாளையும் படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக செவன்த் சாப்டர் வாட் இஸ் லிம்ஃப் அண்ட் மென்ஷன் தேயர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நினநீர் மற்றும் அதன் பணிகள் பற்றி எழுதுக இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் தமிழ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் அடுத்து அதே செவன்த் சாப்டரில் எக்ஸ்பிளைன் த ஆர்ஜின் அண்ட் கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட் பீட் இதய துடிப்பு தோன்றலும் மற்றும் பரவுதலும் பற்றி விவரி இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் தமிழ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் அடுத்ததாக ட்வெண்ட்டி எத்து கொஸ்டின் ரைட் அபவுட் கார்டியாக் சைக்கிள் இதய இயக்க சுழற்சி பற்றி எழுதுக இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி தமிழ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டில் இதுக்கான ஆன்சர் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அடுத்து எக்ஸ்பிளைன் இசிஜி எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் பற்றி விவரி இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தமிழ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி நைன் அடுத்து அதே செவன்த் சாப்டரில் டிஸ்கிரைப் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் ஹார்ட் மனித இதயத்தை இதயத்தினுடைய அமைப்பு பற்றி விவரி இது செவன்த் சாப்டரில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதோட நமக்கு செவன்த் சாப்டர் முடிஞ்சு செவன்த் சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இந்த அஞ்சுமே நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக எயித் சாப்டர் டிஸ்கிரைப் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் கிட்னி சிறுநீரகத்தின் அமைப்பு இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் தமிழ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கிரைப் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நெஃப்ரான் நெஃப்ரானின் அமைப்பு பற்றி விவரி இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தமிழ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அடுத்து மெக்கானிசம் ஆஃப் யூரின் ஃபார்மேஷன் இன் ஹியூமன் மனிதனில் சிறுநீர் உருவாகும் முறை பற்றி எழுதுக இது உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி செவன்லையும் தமிழ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேயும் இருக்குது அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிஸ்கிரைப் ஹீமோடயலைசிஸ் இரத்த ஊடு பகுப்பு பற்றி எழுதுக இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்லேயும் தமிழ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்லேயும் இதுக்கான ஆன்சர் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏடிஹெச் வேர் இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் வாட் ஸ்டிமுலி இன்க்ரீசஸ் ஆர் டிக்ரீசஸ் இட்ஸ் டெக்ரீஷன் சிறுநீர் பெருக்கதிர் ஹார்மோனின் பணி அது அது எங்கு உருவாக்கப்படுகிறது இதன் சுரப்பை அதிகரிக்கவும் குறைக்கவும் தூண்டுவது எது இது வந்து உங்களுக்கு சாப்டர் எயிட்டில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஷின் அடுத்த லாஸ்ட் ஒன் ஹவ் ஆர் கிட்னிஸ் இன்வால்வ் இன் கண்ட்ரோலிங் பிளட் வால்யூம் இரத்த கொள்ளளவு கட்டுப்பாட்டில் சிறுநீரகங்கள் எவ்வாறு பங்கேற்கின்றன இதுவும் உங்களுக்கு சாப்டர் எயிட்டில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஷின் தான் கொஷின் நம்பர் முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டாவது முப்பத்தி ரெண்டாவது கொஷின் ஸோ சாப்டர் எயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக உங்களுக்கு ஆறு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸை நீங்கள் நல்லா தரவாக படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பயோசுவாலஜியில் நீங்கள் எல்லா ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸும் அட்டன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இதில் எந்த ஒரு கொஷினையும் ஒமிட் பண்ணாமல் படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஓகே தேங்க்யூ